ரிஷ் டிவியின் வணக்கங்கள் ஃபோர்த் ஸ்டாண்டர்ட் சயின்ஸ் லெசன் டூ மேட்டர் அண்ட் மெட்டீரியல்ஸ் மேட்டர் அண்ட் மெட்டீரியல்ஸ் ஆஃப்டர் த லேனிங் பாடம் படித்த பிறகு நம்ம என்னெல்லாம் தெரிஞ்சிருப்போம்னா கிளாஸிஃபை த மெட்டீரியல்ஸ் பேஸ்டு ஆன் தேர் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பொருட்களை அதனோட பண்புகளினுடைய அடிப்படையில் வகைப்படுத்த தெரிஞ்சிருப்போம் கண்டக்ட் சிம்பிள் இன்வெஸ்டிகேஷன்ஸ் ரிலேட்டட் டு மெட்டீரியல்ஸ் சின்ன சின்ன ஆய்வுகளை மெட்டீரியல் தொடர்பாக செய்ய நம்ம தெரிஞ்சிருப்போம் ரியலைஸ் த இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் மேட்டர் அண்ட் மெட்டீரியல்ஸ் இன் டெய்லி லைஃப் தினந்தோறும் நம்ம வாழ்க்கையில் பொருட்களும் பற்பொருட்களும் எந்த அளவுக்கு முக்கியத்துவமாக இருக்குங்கிறத தெரிஞ்சிருப்போம் டிஃப்ரென்ஷியேட் டிரான்ஸ்பரண்ட் டிரான்ஸ்லூசன்ட் அண்ட் ஒபேக் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஒளி புகக்கூடிய ஒளி கசியக்கூடிய ஒளி புகாத பொருட்களை வகைப்படுத்த நம்ம தெரிஞ்சிருப்போம் இதை பற்றி டீப்பாக பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த லெசனில் இருக்கிற முக்கியமான பேர்ட்ஸுக்கு தமிழ் மீனிங்கை தெரிஞ்சுக்கிட்டு போனோம்னா நமக்கு லெசன் ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் வாங்க பார்க்கலாம் மேட்டர் பருப்பொருள் மெட்டீரியல்ஸ் பொருட்கள் யூனிவர்ஸ் அண்டம் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பண்புகள் வேரியஸ் பலதரப்பட்ட ஃப்ளெக்சிபிள் இணக்கமுள்ள ரிஜிட் கடினமான ரிஃப்ளெக்ட் பிரதிபலித்தல் சர்ஃபேஸ் மேற்பரப்பு டிரான்ஸ்பரண்ட் ஒளி புகும் டிரான்ஸ்லூசன்ட் ஒளி கசியும் ஒபேக் ஒளி புகாத லைட் சோர்ஸ் ஒளி மூலம் மிரர் கண்ணாடி மெட்டீரியல்ஸ் எவ்ரி திங் இன் த யூனிவர்ஸ் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் மேட்டர் வி நீட் டு எக்ஸ்ப்ளோர் மெனி டிஃப்ரெண்ட் மெட்டீரியல்ஸ் டு மேக் சென்ஸ் ஆஃப் அவர் வேர்ல்ட் இந்த பேரண்டத்தில் இருக்க எல்லாமே மேட்டர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பருப்பொருட்களினால உருவானது தான் இந்த உலகத்தை பற்றி நம்ம இன்னும் நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும்னா நிறைய வகைப்பட்ட டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸை பற்றி நம்ம நிறைய தெரிஞ்சுக்கணும் த மேட்டர் ஃப்ரம் விச் அ திங் இஸ் மேட் ஆஃப் இஸ் கால்ட் மெட்டீரியல் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சேர் இஸ் மேட் ஆஃப் ஃபுட் எரேசர் இஸ் மேட் ஆஃப் ரப்பர் கேண்டில் இஸ் மேட் ஆஃப் வேக்ஸ் ஒரு பொருளானது எந்த பருப்பொருள் மேட்டரை கொண்டு உருவாகி இருக்கோ அதை தான் மெட்டீரியல்னு சொல்கிறோம் உதாரணத்துக்கு சேர் வந்து வுட் மரகத்தினால ஆகிருக்கு இரேசர் ரப்பர்னால உருவாகி இருக்கு கேண்டில் மெழுகுவர்த்தியானது வேக்ஸ் மெழுகுனால உருவாகியிருக்கு ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ் வி கேன் மெஷர் சி ஆர் ஃபீல் த மெட்டீரியல்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ் ஹாவ் டிஃப்ரெண்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் தட் மேக் தம் யூஸ்ஃபுல் ஃபார் வேரியஸ் பர்பஸஸ் மோஸ்ட் மெட்டீரியல்ஸ் ஹாவ் மோர் தென் ஒன் ப்ராப்பர்ட்டி தே கேன் பி ஹார்ட் ஆர் சாஃப்ட் ஷைனி ஆர் டல் ஸ்மூத் ஆர் ரஃப் அண்ட் ஃப்ளெக்சிபிள் ஆர் ரிஜிட் பொருட்களுடைய பண்புகள் பொருட்களை நம்மால் மெஷர் அளக்க சி பார்க்க ஃபீல் உணர முடியும் வேறுபட்ட பொருட்கள் வேறுபட்ட பண்புகளை கொண்டிருக்கும் அதனுடைய பண்புகளுக்கு தகுந்த மாதிரி பல தேவைகளுக்கு நம்ம பயன்படுத்திக்கிட்டு வரோம் நிறைய மெட்டீரியல்ஸ் எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட ப்ராப்பர்ட்டி அதாவது பண்புகளை கொண்டிருக்கும் உதாரணத்துக்கு அது ஹார்டாக இருக்கலாம் கெட்டியாக சாஃப்ட் மென்மையாக இருக்கலாம் சைனி பளபலனு டல் பளபளப்பு இல்லாமல் ஸ்மூத் வளவலனு ரஃப் சொரசுரப்பாக இல்லை ஃப்ளெக்சிபிள் ரப்பர் மாதிரி எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிற மாதிரி வளையக்கூடிய மாதிரி இல்லை ரிஜிட் கெட்டியாக இருக்கலாம் ஹார்ட் அண்ட் சாஃப்ட் மெட்டீரியல்ஸ் மெட்டீரியல்ஸ் விச் கேனாட் பி ஈஸிலி கம்ப்ரெஸ்ட் கட் வெண்ட் ஆர் ஸ்க்ராட்ச் ஆர் கால்ட் ஹார்ட் மெட்டீரியல்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிரிக் போன் அண்ட் ஸ்டீல் எந்த பொருட்களெல்லாம் சுலபமாக கம்ப்ரஸ் நசுக்கவோ கட் வெட்டவோ பெண்ட் வளைக்கவோ இல்லை ஸ்க்ராட்ச் கீரல் செய்யவோ முடியாமல் இருக்குதோ அந்த பொருட்களையெல்லாம் ஹார்ட் மெட்டீரியல்ஸ் கடினமான பொருட்கள்னு சொல்கிறோம் உதாரணத்துக்கு செங்கற்கள் எலும்பு உலோகம் மெட்டீரியல்ஸ் விச் கேன் பி ஈஸிலி கம்ப்ரெஸ்ட் கட் பெண்ட் ஆர் ஸ்க்ராட்ச் ஆர் கால்ட் சாஃப்ட் மெட்டீரியல்ஸ் எக்ஸாம்பிள் ஃபோம் கிளே அண்ட் ஸ்கின் எந்த பொருட்கள் எல்லாமே சுலபமாக நம்மால் நசுக்கவோ வெட்டவோ வளைக்கவோ இல்லை கீரல் செய்வோ முடியுதோ அந்த பொருட்களை எல்லாம் சாஃப்ட் மெட்டீரியல்ஸ் மென்மையான பொருட்கள்னு சொல்கிறோம் உதாரணத்துக்கு ஃபோம் பஞ்சு கிளே களிமண் அப்புறம் ஸ்கின் நம்மளுடைய தோல் ஷைனி அண்ட் டல் மெட்டீரியல்ஸ் மெட்டீரியல்ஸ் விச் ரிஃப்ளெக்ட் த லைட் வெல் ஆர் கால்ட் ஷைனி மெட்டீரியல்ஸ் எக்ஸாம்பிள் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் கோல்ட் அண்ட் டைமண்ட் Materials which do not reflect the light well are called dull materials. Example, candle, paper and jute bag.
எந்த பொருட்களெல்லாம் வெளிச்சத்தை ரிஃப்ளெக்ட் அதாவது பிரதிபலிக்குதோ அந்த பொருட்களை சைனி மெட்டீரியல்ஸ்னு சொல்கிறோம் பலபலப்பான பொருட்கள் உதாரணத்துக்கு ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் எஃகு கோல்டு தங்கம் டைமண்ட் வைரம் எந்த பொருட்களெல்லாம் வெளிச்சத்தை பிரதிபலிக்காமல் இருக்கோ அதை டல் மெட்டீரியல்ஸ்னு சொல்கிறோம் உதாரணத்துக்கு மெழுகுவர்த்தி காகிதம் சணல் பை ரஃப் அண்ட் ஸ்மூத் மெட்டீரியல்ஸ் Materials which have ups and downs on their surface are called rough materials. Example, brick, rock and tire. எந்த பொருட்களெல்லாம் அதனுடைய மேற்பரப்பு அதாவது சர்ஃபேஸில் அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸோட மேடு பள்ளத்தோடு இருக்கோ அந்த பொருட்களை ரஃப் மெட்டீரியல் சுரசுரப்பான பொருட்கள்னு சொல்கிறோம் உதாரணத்துக்கு செங்கற்கள் பாறை டயர் Materials which do not have ups and downs on their surface are called smooth materials. Example, mirror, silk cloth and tiles. எந்த பொருட்களெல்லாம் அதனோட மேற்பரப்பில் மேடு பள்ளங்கள் இல்லாமல் வளவளப்பாக இருக்கோ அந்த பொருட்களை ஸ்மூத் மெட்டீரியல்ஸ்னு சொல்கிறோம் உதாரணத்துக்கு கண்ணாடி பட்டு துணி வீடுகளில் தரைகளில் பதிக்கக்கூடிய டைல்ஸ் ஃப்ளெக்சிபிள் அண்ட் ரிஜிட் மெட்டீரியல்ஸ் Materials which can be bent or stretched easily are known as flexible materials. Example, rubber band, electric wire and cycle tube. எந்த பொருட்களையெல்லாம் சுலபமாக நம்மால் வளைக்கவோ ஸ்ட்ரெச் பண்ண இழுக்கவோ முடியுதோ அந்த பொருட்களை ஃப்ளெக்சிபிள் மெட்டீரியல்ஸ்னு சொல்லலாம் உதாரணத்துக்கு ரப்பர் பேண்டு எலக்ட்ரிக் ஒயரு அப்புறம் சைக்கிள் டியூப் இதையெல்லாம் நம்ம சொல்லலாம் இது எல்லாமே இழுக்கவும் முடியும் வளைக்கவும் நம்மால் சுலபமாக முடியும் Materials which cannot be bent or stretched easily are known as rigid materials. Example, a stick, wooden scale and stone. Sulabama namala valakya wo, ilukku wo mudiyadha putkala rigid materials adhaavadhu kadi namana putkala na sulu wo. Udharanathikku kutschi, mara scale, karkal. Idhi yallathiyan sulabama namala ilukku wo valakya wo mudiyadhu. Waterproof materials. Materials that do not allow water to pass through them are called waterproof materials. Example, raincoat and aluminium foil of tablet strip. தனக்குள்ள தண்ணீரை புகுந்து செல்ல அனுமதிக்காத பொருட்களை waterproof materials, அதாவது நீர் புகாத பொருட்கள்னு சொல்லுவோம் உதாரணத்துக்கு ரெயின்கோட் அலுமினியம் ஃபைல் இந்த மாத்திரை அட்டைகள் மேலே இருக்கக்கூடிய அந்த அலுமினியம் ஷீட் இதை வந்து நம்ம வாட்டர் ப்ரூஃப் மெட்டீரியல்ஸாக சொல்லலாம் ஏன் அப்படின்னா இதனுடைய ஒரு புறத்தில் தண்ணீர் படும் பொழுது மறுபுறத்தில் தண்ணீரை கடந்து செல்ல இந்த பொருட்கள் எல்லாமே அனுமதிக்காது டிரான்ஸ்பரண்ட் டிரான்ஸ்லூசன்ட் அண்ட் ஒபேக் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் டிரான்ஸ்பரண்ட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் டிரான்ஸ்பரண்ட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் அலோ த லைட் டு பாஸ் த்ரூ தெம் ஸோ வி கேன் சி அதர் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் கிளியர்லி த்ரூ டிரான்ஸ்பரண்ட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஏர் கிளாஸ் அண்ட் பியூர் வாட்டர் தனக்குள்ள எந்த ஒரு தடையும் பண்ணாமல் லைட்டை முழுவதுமாக கடந்து போக அனுமதிக்கக்கூடிய பொருட்களை டிரான்ஸ்பரண்ட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் அதாவது ஒளி புகும் பொருட்கள்னு சொல்லுவோம் உதாரணத்துக்கு காற்று கண்ணாடி தண்ணீர் இந்த பொருட்களின் வழியாக நம்ம மறுபுறத்தில் இருக்கிறத இந்த புறத்துலேருந்தே பார்க்க முடியும் இதன் வழியாக செலுத்தக்கூடிய வெளிச்சமும் எந்த ஒரு தடையும் இல்லாமல் மறுபக்கத்துக்கு போய் சேரும் டிரான்ஸ்லூசன்ட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் டிரான்ஸ்லூசன்ட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் அலோ சம் லைட் to pass through them so we cannot see objects clearly but we see them as blurred images through them example paper soaked in oil snow and vegetable oil தனக்குள்ள பாதி லைட்ட மட்டும் கடந்து செல்ல அனுமதிக்கக்கூடிய பொருட்களை டிரான்ஸ்லூசன்ட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ்னு சொல்லுவோம் அதாவது ஒளி கசியும் பொருட்கள் உதாரணத்துக்கு எண்ணெயில் நினைச்ச பேப்பர் பனி மூட்டம் சமையலுக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய எண்ணெய் இதன் வழியாகலாம் நம்ம மறுபக்கம் இருக்கிற பொருட்களை பார்க்கும்பொழுது நமக்கு கிளியராக தெரியாது ஆனால் பிளராக அதாவது மங்களான ஒரு படமாக நிழல் மாதிரி நமக்கு வந்து தெரியும் ஸோ அந்த பக்கம் இருக்கக்கூடிய வெளிச்சம் இந்த பக்கம் சிறிதளவு வந்தும் வராமையும் இருக்கும் படம் நமக்கு தெரியும் ஆனால் கிளியராக தெரியாமல் மங்களாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய பொருட்களை தான் டிரான்ஸ்லூசன்ட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ்னு சொல்கிறோம் Obaq objects do not allow light to pass through them so we cannot see through these objects example wood stone and metals தனக்குள்ள ஒளியை சுத்தமா அனுமதிக்காத பொருட்களை obaq objects னு சொல்லுவோம் உதாரணத்துக்கு 
மரக்கட்டை கற்கள் உலோகங்கள் இதன் வழியானா ஒளியை செலுத்தும் பொழுது மறுபக்கம் நமக்கு லைட் சுத்தமாக கிடைக்காது எதுவுமே தெரியாது குறுக்க ஒரு கட்டை இருக்குது அப்படின்னா மறுபக்கம் இருக்கிறத நம்மளால் பார்க்க முடியுமா பார்க்க முடியாது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் மறுபக்கம் இருக்கக்கூடிய அந்த லைட் வந்து நம்ம சைடு வந்து வரல இந்த பொருட்கள் சுத்தமாக அந்த ஒளியை தடுக்குது அதனால தான் இதை ஒளி புகா பொருட்கள் ஒபேக் ஆப்ஜெக்ட்ஸ்னு சொல்கிறோம் ரிஃப்ளெக்ஷன் ஆஃப் லைட் வி சி த வேர்ல்டு அரவுண்டர்ஸ் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் லைட் வேர் டு வி கெட் லைட் ஃப்ரம் லைட் மே கம் எதர் ஃப்ரம் த சன் ஆர் ஃப்ரம் அதர் சோர்சஸ் லைக் அண்ட் எலக்ட்ரிக் லேம்ப் ஆர் அ பல்ப் த ஆப்ஜெக்ட்ஸ் தட் கிவ் ஆஃப் லைட் ஆர் கால்டு லைட் சோர்சஸ் ரிஃப்ளெக்ஷன் ஆஃப் லைட் ஒளியின் பிரதிபலிப்பு நாம் மொத்த உலகத்தையுமே லைட்னால தான் பார்க்குறோம் வெளிச்சம் இல்லைன்னா பார்க்க முடியாது நமக்கு லைட் எங்கிருந்து கிடைக்கிது மேபி சூரியனாக இருக்கலாம் இல்லை ஒரு எலக்ட்ரிக் லேம்ப் இல்லை பல்பாக இருக்கலாம் ஸோ எந்த பொருட்கள் எல்லாமே லைட்டை நமக்கு கொடுக்குதோ அந்த பொருட்களை தான் லைட் சோர்சஸ் அதாவது ஒளி மூலங்கள்னு சொல்கிறோம் வென் லைட் ஃபால்ஸ் ஆன் அ ட்ரான்ஸ்பெரண்ட் மெட்டீரியல் இட் பாசஸ் த்ரூ இட் ஹவர் வென் லைட் ஃபால்ஸ் ஆன் அ பாலிஸ்ட் சர்ஃபேஸ் ஆஃப் அண்ட் ஒபேக் மெட்டீரியல் இட் டஸ் நாட் பாஸ் த்ரூ இட் it bounces back the bouncing of light by any smooth or polished surface is called reflection oliyanadu transparent material mela vilumbodu uduruvi marupakkam poidum thirumbi namagatta varadu ana adhe samayam palapalappa irukkukuriya opaque material oli pugada potkal mela vilumbodu it bounces back thirumbi namagatta varum udharanathukku sootru mela pandha eriyum bodu பந்து நம்மகிட்ட திரும்பி வர மாதிரி வெளிச்சமானது ஒபேக் மெட்டீரியல் மேலே பட்டு திரும்பி நமக்கு வந்து சேரும் இந்த மாதிரி லைட்டானது ஒரு ஒபேக் மெட்டீரியல் மேலே பட்டு திரும்பி பிரதிபலிக்கிறத தான் ரிஃப்ளெக்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் வென் யூ லுக் இன் டு த மிரர் யூ கேன் சி யுவர் ஓன் ஃபேஸ் ஆன் த மிரர் வாட் யூ சி இஸ் ரிஃப்ளெக்ஷன் ஆஃப் யுவர் ஃபேஸ் இன் த மிரர் We also see reflections of other objects that are in front of the mirror. These reflections are formed by light and they are called images. நீங்க உங்க முகத்தை கண்ணாடியில அதாவது மிரர்ல பாக்கும்போது நம்மளுடைய முகம் அந்த கண்ணாடியில நல்லாவே தெரியும். இதத்தா ரிஃப்ளெக்ஷன்னு சொல்றோம். இதே போல மிரருக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய எல்லா பொருட்களையுமே நம்ம மிரர் மேல பார்க்க முடியும். So இந்த ரிஃப்ளெக்ஷன்ஸ்க்கெல்லாம் காரணம் என்னன்னா லைட். லைட் இல்லாமல் ரிஃப்ளெக்ஷன்ஸ் நடக்காது இந்த கண்ணாடியில் உருவாகக்கூடிய இந்த ரிஃப்ளெக்ஷன்ஸை தான் நம்ம இமேஜஸ் படங்கள்னு சொல்கிறோம் பிரதிபலித்து தெரியக்கூடிய படங்கள் ஒரு ஆச்சரியமான விஷயம் என்னென்னா மிரர்ஸ் வந்து வெளிச்சம் லைட்ஸை மட்டும் ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணாத சவுண்டு வேவ்ஸ் ஒளி சத்தத்தையுமே ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணோம் ஸோ இதை வந்து எங்கே யூஸ் பண்ணாங்கன்னா இரண்டாம் உலக போரில் எதிரிகளினுடைய ஃப்ளைட்டெல்லாம் தூரத்தில் வரும் பொழுதே நம்ம தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுக்காக மிகப்பெரிய வளைஞ்ச வடிவத்தில் இருக்கக்கூடிய மிரர்ஸை யூஸ் பண்ணி அதனுடைய சவுண்ட் வேவ்ஸ் எல்லாம் கேட்ச் பண்ணி எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் வருது எனிமீஸ் வந்து அட்டாக் பண்ண வராங்களா இல்லையாங்கிறத கண்டுபிடிக்க பயன்படுத்தினாங்க இந்த லெசனை எல்லோரும் நல்லா என்ஜாய் பண்ணி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நான் நம்புகிறேன் அதே சமயம் லெசனுக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாம் சூப்பராகவும் ஃபன்னாகவும் இருக்கு செஞ்சு பாருங்க என்ஜாய் பண்ணுங்க வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க தேங்க்யூ